Pěkný den všem. Dneska si dáme slavnou procházku po řece Temži směrem k Vežovému mostu. Poté se projedeme po Tower Bridge, teda Věžovém mostě, a po celou dobu procházky si užijeme velmi pěkné pohledy na celou scenérii této velice populární turistické destinaci, která nám nabízí právě tato pěší cesta vedle řeky Temži. Pokud jde o Tower Bridge, tak v říjnu 1884. Sir Horace Jones, městský architekt ve spolupráci se Sirem Johnem Wolf Barim, nabídl vítězný projekt, který byl vybrán pro stavbu Tower Bridge. Trvalo 8 let, 5 hlavních dodavatelů a neonavná práce, 432 stavebních dělníků každý den postaví Tower Bridge pod bedlivým dohledem Sira Johna Wolf Barryho. Dvě masivní mola byla postavena na základech zapuštěných do žečiště aby podpožila stavbu a více než 11 000 tun ocelí poskytlo rámec pro věže a chodníky. Tato konstrukce byla obložena konvalskou žulou a porlánským kamenem, aby chránila základní ocelovou konstrukci a dodala mostu příjemnější vzhled. V roce 1886 byla 22. dubna zájena stavba Tower Bridge. Stavbu otevřeli princ a princezná z Velsu s velkými oslavami 30. června 1894. Obrovské davy lomovali temží závratem očekávání. Když se hodiny otočily v poledne, zazněly slavnostné trubky. Moc byl požehnán a po dvojminutovém spoždění, během kterého dav zatajal dech, se baskuli poprvé zvedli. Na oslavu vypadala děla londýnského taveru. Královský pozdrav a lodi se začaly přibližovat. Tower Bridge byl největší a nejpropracovanější zvedací most, jaký byl kdy dokončen. Ke stavbě nového mostu přes Temži potřebovalo město Londýn, souhlas parlamentu a vládnoucího panovníka. Královna Viktorii podepsala zákon o korporaci Londýna, Tower Bridge, 14. srpna 1885. O necelý rok později položil syn královny Viktorie, princ Walesu a budoucí král Edward VII, základní kamen na památku zahájení stavby mostu. Kámen, který se nachází na severním konci mostu, zdobí královský erb a jsou na něm vyrytá jména přítomných na ceremonii, včetně Johna Wolfa Barryho a Horace Jonesa, teda architektu. Břický přímoský úsek je ekonomickou součástí historie země. V roce 1932 byl Royal Eagle jedním z největších nejrychlejších luxusních kolosových parníků. Přepravoval cestující mezi Londýnem a několika přímorskými destinacemi, včetně Southern on Sea a Ramsgate a Margate. Mezi lety 1932 až 1938 se odhaduje, že přepravila více než 3 miliony cestujících. To je půl milionu cestujících každé leto. Royal Eagle vezl jednoděný výletníky přes Tower Bridge a podal témže směrem Ramsgate a Clactonu. Hosté měli k dispozici kvalitní stolování a relaxační salonky. Cestující na palubě podřimovali a jak bylo tehdejší módou, téměř každý měl na hlavě klobouk. Stále můžete podniknout tuto cestu na obou parnicích. Waverly and Balmoral, která vyjíždějí z Tower Pier. Na palubě těchto nádherných historických osobních lodí se můžete plavit zpět v čase na pobřeží Kentu a Essexu a do historických pevností Temže. Na jaře 1954 se tisíce Britů nahronuli k břehomu řeky Temže, aby viděli, jak Royal Yacht Britannia proplouvá pod Tower Bridge a přivažela její velečenstvo královnu a její rodinu domů z turné Commonwealthu, které trvalo 6 měsíců. Byla to první, kterou podnikla Royal Yacht Britannia, kterou královna sama spustila v roce 1953. Lehký křižník Belfast propul pod Tower Bridge, aby 14. října 1971 zakvotvil Pool of London. Následující den, 15. října 1971, byla HMS Belfast odložena na místo svého odpočinku a připojená ke dvěma delfínům, kteří vedou loď během plavby, vzestup a pád přelivu. V roce 1910 byly chodníky na vysoké úrovni, které byly navrženy tak, aby veženost mohla ještě přejít moc když byl zvednut, byly uzavřeny kvůli nedostatku využití. Tyto zvedáky byly ovládány hydraulikou, využívající páru k pohonu obrovských čerpacích motorů. Vytvořená energie byla uložena v šesti masivních akumulátorech, co znamená, že jakmile bylo 
za potřeby energie ke zvednutí mostu byla vždy snadno dostupná. Akumulátory napájaly hnací motory, které poháněly zvedáky nahoru a dolů. Navzdory složitosti systému trvala s hodacím plošinám pouze 60 sekund, než se zvedly do maximálního úhlu 86 stupňů. Dnes jsou zvedáky stále poháněny hydraulickou silou, ale od roku 1976 jsou poháněny ropou a elektřinou spíše než parou. Původní čerpací motory akumulátoru a kotle jsou nyní vystaveny ve strojovnách mostu. V roce 1912 během kaskadeského kousku Frank McLean ve svém hydroplánu Short letěl mezi zvedáky a vysokoúrovními chodníky. Poté pokračoval letět pod nejméně třemi dalšími mosty na cestě do Westminsteru. V roce 1949 dostal Tower Bridge po druhé světové válce novou z Čechu. Poté, co propěl menší škody během Blitz 7. září 1940 až 11. května 1941. Restauratorské práce začaly v roce 1949 a trvaly do roku 1952 s původní velskou židlici. Původní barva Tower Bridge byla v odstínu čokoládově hnědé. Teprve v roce 1977 byl Tower Bridge nadšen červenou, bílou a modrou barvou na oslavu stříbrného jubila královny. V letech 2008 až 2016 prošel most několika dalšími proměnami. Bylo to v době, kdy Tower Bridge získal jasně modrou a bílou barvu, kterou vidíme dnes. Dne 30. prosince 1952 autobus přeskočil jeden z vedák na druhý. Židič autobusu Albert Gunther židil autobus číslo 78 přes most. Když se najednou začal otevírat, tehdy měl hlídač zazvonit na varovný zvonek a zavřít brány před otevřením Tower Bridge, co se v daný den nestalo. Albert jednal rychle, podařilo se mu zrychlit a přeskočit na druhý zvedák, aniž by někoho zranil. Za statečnost byl také oceněn. Tower Bridge odhalil v roce 2014 dva nové chodníky se skleněnou podlahou. Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších pokroků v konstrukci mostu a zkušeností od doby, kdy byl poprvé otevřen veřejnosti. Skleněný chodník, který se nachází 42 metrů nad řekou Temži, umožňuje velmi zajímavý výhledy na Londýn. Tower Bridge otevřel své zvedací plošiny 800x ročně, což je zhruba dvakrát denně. I když se zdá je jako velké číslo, není to nic ve srovnání s prvním rokem provozu. V roce 1894 byly zvedáky Tower Bridge zvednuty 6124 krát, tedy 17 krát za den. Od té doby si věci zjednodušily. Tower Bridge nadále funguje jako životně důležitý přechod přes Temži. Tower Bridge denně využívá přes, přes 40 tisíc lidí a téměř 20 tisíc vozidel. A to nezahrnuje 800 krát zvednutí kladek, aby propustili lodi. To vede k velkému opotřebování, aby byla zachována integrita konstrukce. City of London Corporation zavedla omezení rychlosti na 32 km za hodinu a hmotnosti ní limit je 18 tun pro vozidlo používající most. Tuhle procházku jsem si dal teď v srpnu 2024. A vyšlo mi parádní počasí, i když mi slunce svítilo přímo do očí a taky do záběru, co byl trošku problém. V každém případě jsem si procházku užil. Vstup do věží je za 13 liber a vedle Tower Bridge je pevnost, taky za 13 liber vstup. Tak je lepší si sehnat nějaký ten turistický pas, nech máte vstupy levněji. A nejlepší bylo mít nějaký turistický pas i s dopravou, protože v Londýně je docela drahý, drahá doprava a s tím, jak půjdete z letiště, tak taky ten vlak je docela drahý, takže je to trochu levnější s autobusem. Záleží, je třeba si všechno pozisťovat a dobře naplánovat, když už pojedete do Londýna, abyste všechno stíhali, protože je to velký ručný město, takže je třeba dobře to mít všechno naplánované, kam chcete jít a co chcete dělat s tím, že ta doprava taky není jednoduchá. Na závěr, jak se vám tahle procházka líbí, tak nezapomeňte mi dát like a jak ještě nedobráte tento srdcátský kanál, tak budu rád, když se připojíte. My se ještě půjdeme teďka projít přes této dvě věže a naskytnou se nám ještě pěknější výhledy, takže 
Podívejte se na toto video až do konce. Tak zatím, čus.